Ja, ze hebben al terechte vragen gesteld over de uh, inkomenspositie van ouderen. Maar ik wilde eigenlijk nog even terug naar een meer algemene politieke vraag. We hebben al lange formatie gehad. Mevrouw Herman sprak er ook al over. Had onder andere te maken met de vraag wie met wie. En de VVD gaf ook duidelijk aan, nee, met PvdA GroenLinks, dat zien wij echt niet zitten. En dan zou je verwachten dat gegeven die inzet dan eigenlijk meer een centrumrechts coalitieakkoord zou komen te liggen. Maar als ik naar de inhoud kijk, dan zie ik eigenlijk op klimaat nog een kop erbovenop. En, en, en ik zie eigenlijk klaver glunderen. En, en uh, Europa, er kan nog wel een tandje meer Europa. En ik zie uh, mevrouw Ploemen tevreden kijken. Dan denk ik eigenlijk, hoe moet ik dat nu plaatsen? Als het gaat om de financiën, dan kijken ze zelfs bijna bezorgd, gaat dit niet te ver. Uh, dus hoe moet ik dat nu plaatsen? Aan de ene kant dat de VVD zegt van nee, met... P van de GroenLinks zien we niet zitten. Maar aan de andere kant een, een regeerakkoord waar een groot deel van uh, links-Nederlandse vingers bij aflikt. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, um, uh, de heer Van der Staaij uh, ja, pikt nu wel selectief uit het coalitieakkoord, zou ik willen zeggen. Uh, want kijk ook naar de investeringen in veiligheid, in uh, ondermijnende criminaliteit, de investeringen in defensie, uh, in infrastructuur. Volgens mij onderwerpen waar mijn partij zich al jaren uh, druk, uh, druk voor, uh, hard voor maakt. En dan het klimaat, de klimaataanpak. Uh, ik heb volgens mij in een debat in de APB gezegd dat wij hebben daar inderdaad niet voor opgelopen. Maar ook de VVD staat er 100% achter dat wij nu uh, stappen gaan zetten. En dat we niet meer uh, denken, ach het komt wel, uh, we zien wel uh, hoe dit op ons afkomt. Nee, we gaan nu ingrijpen en we gaan alles op alles zetten om dit land schoon door te geven aan volgende generaties. Maar wel op een manier dat het voor iedereen betaalbaar blijft en dat iedereen mee kan blijven doen. En dat is precies wat dit coalitieakkoord doet. Hoge ambities stellen, maar wel uh, middelen, instrumenten inzetten om huishoudens en ondernemers te ondersteunen. De heer Van der Stij. Ja, voorzitter, mevrouw Hermans geeft aan op een aantal onderwerpen is de VVD niet alleen compromis met andere partijen aangegaan, maar is eigenlijk ook zelf als standpunt uh, veranderd. Denkt ze eigenlijk anders dan in het verleden. En ja, je ziet ook omgang met financiële degelijkheid wordt wat ruimer ingekleurd, zeg ik maar voorzichtig, dan in het verleden. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, ook aan vertegenwoordiger van de VVD in deze nieuwe periode, uh, fractieleider. Uh, wat zijn nou de punten waar uh, mevrouw Hermans typisch zegt van daar wil ik echt een VVD-profiel scherp op houden? Mevrouw Hermans. Voorzitter, um, ik noemde al die veiligheid. Uh, de veiligheid hier in Nederland, de drugscriminaliteit. Nou, we hebben het afgelopen zomer gezien met de vreselijke moord op Peter R. de Vries, maar al jaren daarvoor. De, die, die criminaliteit begint de overhand te krijgen, of heeft dat al, moet ik misschien zeggen. En daar moeten we keihard een halt, uh, dat moeten we een halt toe roepen. Daar hebben we in dit coalitieakkoord een aantal afspraken over gemaakt. En daar sta ik uh, vierkant achter. En ik zal ook uh, met mij, mijn collega's in de fractie, uh, het kabinet achter de broek zitten om te zorgen dat die uh, maatregelen, die afspraken ook zo snel als mogelijk in de praktijk worden gebracht. En als het ons niet snel genoeg gaat, dan zult u ons hier in de Kamer zien staan. En als we denken dat er nog meer nodig is of dat het ook nog op een andere manier of een extra manier beter kan, zullen we zelf met voorstellen blijven komen. Dan de financiële degelijkheid, waar u ook uh, iets over zei, dat blijft voor ons een ongelooflijk belangrijk punt. En dat ziet u ook in, in de cijfers, ook aan het einde van deze kabinetsperiode blijven we allemaal keurig binnen de bandbreedte. En ja, we zoeken, we nemen iets meer ruimte uh, dan u wellicht van ons gewend bent, maar dat doen we ook vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel, dat we voor een aantal hele grote opgaven staan die we willen oplossen en die we willen aanpakken. En dan komt de vraag, schuif je dat door uh, en, uh, of investeer je nu wat extra en los je die problemen op? En dan kiezen wij voor het laatste.